ang mga bata. Dito sa summer camp, maraming pwedeng ipaghambing. Tulad ng... Um... Dito tayo. Ah, ito. Nagamit niyo. Halimbawa, itong dami ng dala ni Charlie at ang dami ng dala ni Emo. O kaya, yung dami ng t-shirts ni Emo at ang dami ng t-shirts ni Berting. At hindi lang basta-basta paghahambing ang ginagawa ko. Pinaghahambing ko ang dalawang bilang. Kapag inihahambing ang dalawang bilang o higit pa, nakakabuo tayo ng ratio. Oh. Alam niyo ba yan? Hmm. E dito nga po sir sa summer cup, may ratio na agad. Hmm. Ipag-compare natin ang bilang ng participants sa instructor. Sige nga. Hmm. Sige nga. Kailangan nating pangalagaan ng mga pulong pawin ito. Isang magaling na instructor sa 15 participants dito sa summer camp. At ang bilang ng boys sa girls, may ratio din. 10 boys is to 5 girls. Nagbigyan ko ng award. Art and Crafts Activity. Kahit ang bilang ng participants sa may award sa wala, may ratio din. Hep, hep, hep. Tignan nyo, may award to yung mascot. Ten participants with award to five participants without award. One marshmallow, three atom. Ang ratio, pwede rin isulat ng ganito. One marshmallow is to three hot dogs. Lutoy na natin. Lutoy na natin. Jack na mabibili na naman itong cards at poster na tinda natin. One hitting card is to six pesos. Kaya bili na kayo, mura-mura lang. Bili na kayo, One poster is to eight pesos. Bili, bili na kayo, mura-mura lang. Bili na kayo, One card. Mm-hmm, tama. Kung itong greeting card, the six times two equals twelve. Doblingin natin ang card, kaya dodoblingin po natin ang presyo. Mm-hmm. Pero kung three cards naman po, six times three equals eighteen. Kaya times three po ang card, times three din ang presyo. Tama po ba? Tama. Kapag ang dalawang ratio ay magkatumbas o equal, tinatawag natin itong proportional or proportion. Ang 1 is to 6 ay proportional sa 3 is to 18. Bakit? Dahil ang 1 card is to 6 pesos. Is equal to 3 greeting cards is to 18 pesos. Pwede natin isulat ang proportion sa ganito. One card is to 6 pesos. Is equal to 3 cards is to 18 pesos. Hmm. Equivalent sila, di ba? Tama. Oh, tingnan nyo maigi.
animation TikTok. Ang laki. <laughs> Tignan mo. May number one at kung ano-ano pong mga nakasulat. Anong gagawin natin dito? Susundan lang natin yung bandera. Oo nga, ang daming mga bandera eh. Oo, ayan o. Oh. Yan, 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 yan. Ayun, yun. Ayun o, yun, yun. May puno ng panmera. Ang tapos, may number one. Palmera, oh. Hindi kaya yun yung puno na yung palmera na nakadrawing dito. Iba yan yung flag? Please, wika! Pero nahahanapin natin kung ano man yun. Eh, Mom, kaya nga may map para gawin natin, guys. Sabi rito sa mapa, from 1 to 2 is 12 centimeters. Berting naman, 12 centimeters. Eh, ganyan na yun. Teka, teka, may nakasulat pa eh. Ganyan naman eh. Yan, bawat 1 centimeter sa mapa ito, ay katumbas ng limito sa lupa. 1 centimeter is to 3 meters. So, ratio ko yun, diba? O, Gina! Dalawang poster na lang tsaka dalawang greeting cards yung natiro. Eh, may problema tayo, Pat. Eh, ano yun? Kasi, di ba ang dahil bumili kanina? Hmm. Na nagtutuloy ako, hindi ko na nabila kung ilan na yung nabenta natin. Eh, alam mo, madali lang yan eh. Dapat alam natin kung ilan yung ginawa kong poster sa greeting cards. Teka, ilan nga ba? Ewan ko sa'yo, ikaw ang gumawa eh. Eh, nakalimutan ko na eh. Basta, ang natatandaan ko, dito sa blue cash box, dito ko nilagay lahat ng nabenta kong greeting cards. Meron na rito 240. At dito naman, dito ko rin nilagay yung napagbenta ko ng posters. Bala, Mara. Ah, Mara, dito 440 pesos. Bali, one greeting card is 6 pesos. Tsaka one poster is 8 pesos. Precious yun, diba? Precious! Precious ang kailangan natin buuin para malaman natin kung ilan ang nabenta natin. <laughs> From 1 to 2 is 12 centimeters. Eh ano bang katumbas ng 2 centimeters sa meters? Yun ang totoong layo mula dito sa palmera ang gusto susunod na plug. 1 is 2 Three. Eh, pwede bang isulat ng ganito? Ang galing mo, kid! Gagawin pa yan? Eh, kung mag-iikot-ikot na lang tayo, baka mahanap pa natin ang treasure! Ay, pakayawak nga yun ito. Pakayawak. Pakayawak. Sige. Ito. One centimeter. Is to three meters. At ang twelve centimeters ay... Question mark. Ganun. At, at, at yung question mark naman ay yung number na kailangan nating malaman. Pero, anong number yun? Hmm. Ah, alam ko na! Kabilis, tulungan mo ko. One card. Question mark is to 140 pesos. Eh, pwede rin niya isulat ng ganito, diba? One card is 
question six pesos equals question mark is to 240 pesos. natin malalaman kung ano yung question mark. E di pagkumpara natin yung dalawang ratio. E di kung 6 times 4 is 24. E di 6 times 40 is 240. 40, ibig sabihin, 40 ang sagot sa question mark natin. Tama. Tsaka, kasi kung imumultiply mo ang 6 times 40 pesos, ang product ay 240 pesos. Mm -hmm. Eh, paano naman yung mga posters? Disolve na rin natin. Tara, dali na! Eh, di mauna ka na. Sumigaw ka na lang ng malangas kung maliligaw ka. Baka marinig ka pa namin. Ay, teka, 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 sandali! Anong number kapag may multiply mo sa 1 ay 12 pa rin ang sagot. 12. 1 times 12 equals 12. Kaya, imumultiply natin ang 3 by 12. Uh, 3 times 12 equals 36. At 36, kaya 1 is to 3 equals 12 is to 36. 36 meters na lang ang papunta sa kabilang plug. O sige, halika na, suwakatin na natin. Hindi, akin to dulo, so yan. Suwakatin na natin. Ilang liter kayo ng diesel yung makakarga ko sa 90 pesos? Teka, 
Kung 1 liter is to 9 pesos, ilang liters kaya mabibili sa 90 pesos? <laughs> Ratios? Pwede kang gumamit ng division? Uh, 90 pesos divided by 9 pesos is equal to 10 liters. At 10 liters yung mabibili nyo sa 90 pesos. Ah, para 10 liters. Talaga? Opo. Gusto na isip nyo na. Opo. Ano na net? Ah, sige ka. Opo. Salamat ha. Opo. Salamat po.